Hi friends, welcome back to Because. In this video, we will see the fifth unit of computable functions called primitive recursive function. So, fundamentally, this concept is a little abstract concept. What are we doing? What are we doing? We are not aware of it. But in the semester point of view, we are not aware of it. We are not aware of it. We are not aware of it. So, repeated and array attempt kate rukkaang. So, primitive recursive function na enna fundamentally. So, basic ya paakka pounu amdi na, primitive recursive functions are total and computable. Amdi na enna arthou amdi na, for every primitive recursive function, there is an algorithm which can compute any value of the function in finite time. So, or function rukkaan, and the function oda value ana finite time le enna ala calculate panna mudiyum. Adha edo da main meaning. ओके इप्पो अंदर इरकर की पॉइंट्स मट्टो पाते गला सो इंगे अगेन नेक्स्ट पॉइंट अन्ना कुर्तर कहाँगे प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन इस रफ्ली स्पीकिंग ए फंक्शन दैट कैन बी कंप्यूटेड बाय ए कंप्यूटर प्रोग्राम सो एक फंक्शन रिकर ना फंक्शन उड़ा वैल्यू एन अलोर कंप्यूटर प्रोग्राम अच्छे कंडे पु Loops are all for loops. So all for loops ने ना सोल रहा हैं हमले ना like एक रक्षा वो रो लूप को और upper bound रखे. That is for loop बंदे start आज ना तो वो end ला मुड़ियो. Thousand ला मुड़ियो ना ten thousand ला मुड़ियो ना one lakh ला मुड़ियो ना but कंडीपा मुड़न जेती रूम. So आधा इंगे सोल रहा हैं. So main definition बात हो ना ये primitive recursive function takes a fixed number of arguments. Each a natural number. So generally the kudukara arguments natural number are natural number na in a non-negative integer starting from 0, 1, 2 and so on. And it returns a natural number. So function or input in a natural number, output in a natural number. If it takes n arguments, n different arguments are the kudutta ondi na, that one the n array primitive recursive function of the insolvo. Okay, it will have more basic primitive recursive function. Operations are first one the zero function. Zero function is very simple. If x is no, I will get zero function. I will get zero function. I will get zero function. So, z of x is the function. z of x is nothing but zero. So, this domain is natural number to natural number. So, input is no, I will get z of 2 or p0. z of 100 or p0. So, in the zero function, if x value is no, I will get zero. Next one is the successor function. Successor function is the diagram of the diagram. X input is the successor function and output is x plus 1. If you have 4 plus 1, 5. If you have 100 plus 1, 101. Unknown examples are the same. Successor function is 3 plus 4. 0 plus 1. So, generalized form is the successor of x is nothing but x plus 1. Domain is from n to n. Successor function is the same. Next one is projection function. So projection function is a set of x values. x1, x2, xn. Now projection of i to the power n is not the same. It is not the same. i value, suppose projection of 2 is my x2. So projection of the key is not the same. And the value is not the actual value. So example is not the same. So example is not the same. Pi 2. The power 3 is the number of elements. This is the number of x. So, pi of 2 is the second element. The second element is 5. Next, again, pi 2 is the total n on the 2. So, the second element is 3. Now, let's take an example. Pi of 3 is out of 4. So, 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4 is the third element. So, the answer is 3. This is our projection function. The generalized step is that pi of i power n is nothing but set of natural numbers power n to set of natural numbers power. That is the generalized step. So, this is our third function. The next one is the operation of composition. So, the first operation is composition. So, composition is just the two equations. It is a very simple equation. So, suppose we have an MRA primitive recursive function f. And primitive recursive functions are G1, G2, Gm. So, G1 in the RMC, I have Gm varium primitive recursive functions. One of G1 is the KRA function. Okay? If I have x or h of x1 to k, xk, I can't do it. 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 h of x1, x2 and so on up to xk. So, the value is how to do it. f of G1 of X1 लारम्चि XK. अधे यह मारी G2 of X1 लारम्चि 
xk adhe mari gm of x1 la aarambichu up to xk okay so aga motta enna na ennoda h of x1 to xk na indha ma f of g1 of this g2 of this and so on up to gm of this appdin eldala so idhila enna solrom suppose we have an mra primitive recursive function f and primitive recursive function g1 g2 gm indha ma different different recursive function irundhuchuna adoda composition na h of x1 x2 xk eppadi eldala na it is nothing but indha mari eldala so in the composition um enak primitive recursive appdin solrom h is defined from n power k to n avladhu ipo example of composition paakala so example paatha ungalku theliva porunga ipo enak add in or function irukku add of xy vandu x plus y multiply of xy vandu x star y ipo enak suppose idu venum nu vechukanga en composition naal variable irukku x y z p enak enna venum x plus y star z plus p venum appo idha namba eppadi eldalam so oru oru term ah eldalam 1 by 1 po okay so first term enna nu paakala indha z plus p illa x plus y paakala so x plus y namba eppadi eldalam so direct ah eldanona na add of x comma y nu eldalam na ange x ku bala projection function use pannu na asa padra appo na idha eppadi eldalam add of en projection function ku la enna varum en naal variable nu varum x y z p enak theva enna first variable x enna so pi of 1 power 4 so add of pi of 1 power 4 xyz p comma pi power 4 again xyz p ipo enak enna venum x plus y venum so inge vande enak x kadachuchu inge y venna enna edum pi of 2 so idu edukku elidita add of x comma y ku elidita idhe mari z comma p ku eldanu so elidita enna edum add of x comma y ki indha term um z comma p ki neenga try pannunga adhe maari dhaan onnu pudusa onnume illa so adha ipdi elidite overall ah enak kadaikka results ah na enna pandrena velila multiply pandren that is in the first term yum second term yum multiply pannirrom adanalu adha rendu thiy multiply ki pass pandrom adhu nothing but my h of x y z p so h of x y z p ipdi eldra multiply of in first term add of x comma y comma add of z comma p just for example composition ah ஆகும் மொத்தம் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டேர்ம் கிடைக்கும் ஸோ இதான் நமக்கு தேவைப்பட்ட டேர்ம் நெக்ஸ்ட் இதுல அடிஷன் ஆப்ரேஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அடிஷன் ஆப்ரேஷன் என்ன பார்த்தோம் ஆட் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இஸ் நத்திங் பட் ஆட் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆட் ஆஃப் டூ பிளஸ் த்ரீனா இட் இஸ் நத்திங் பட் ஃபை ஆனா அதை ரிக்கர்சிவா எழுதணும் ஸோ ரிக்கர்சிவா எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு ஆட் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் பிளஸ் ஒன் வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம் இப்ப சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் ஆட் ஆஃப் டூ கமா த்ரீ பிளஸ் ஒன் வேணும் அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம் இதை முதல்ல ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தனியா ஒன் ஆட் பண்ணலாம் அப்ப இதை நான் எப்படி எழுதுறேன் ஆட் ஆஃப் டூ கமா த்ரீ பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதுறேன் ஓகே இப்ப இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப எனக்கு ஆட் ஆஃப் இங்கே ஸ்பேஸ் பத்தாது ஸோ இந்த சைடு எழுதுறேன் எனக்கு என்ன வேணும்னா ஆட் ஆஃப் டூ கமா ஃபோர் வேணும் இதை எப்படி எழுதலான்னு பாருங்களேன் ஸோ டூ கமா ஃபோர்னு சொல்றதும் ஒன்றுதான் இதை ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணலாம் ஆட் ஆஃப் டூ கமா த்ரீன்னு போட்டுடுறேன் அப்போ வெளியே ஒரு ஒன் வரும் நெக்ஸ்ட் ஆட் ஆஃப் டூ கமா டூ போட்டுறேன் அப்போ வெளியே இன்னும் ஒரு ஒன் வரும் ஸோ என்ன பண்றோம் இதை ஃபோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் இருந்துச்சு இந்த த்ரீ ஆக்குனதுனால ஒரு ஒன்னை வெளியே போட்டேன் அகேன் இந்த த்ரீயை டூ ஆக்குனதுனால இன்னொரு ஒன்னை வெளியே போட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் இதை எப்படி எழுதலாம் ஆட் ஆஃப் டூ கமா ஒன் வெளியே இன்னொரு ஒன் வந்துடும் தென் ஆட் ஆஃப் டூ கமா ஜீரோ வெளியே இன்னொரு ஒன் வந்துடும் ஆக மொத்தம் அது ஓவராலாக எழுதணும் அப்படின்னா எப்படி எழுதலாம்னா இந்த மாதிரி எழுதலாம் ஸோ ஆட் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இந்த மாதிரி வெளியே ப்ளஸ் ஒன் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ வெளியே ப்ளஸ் ஒன் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ கடைசியாக எனக்கு என்ன இருக்கும் ஃபார் லாஸ்ட் டைம் ஆட் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோ ப்ளஸ் எவ்வளோ ஒன்ஸ் இருக்கு 1 2 3 4 சோ எவ்வளவு ஒன்ஸ் இருக்கு 4 ஒன்ஸ் இருக்கு மொத்தம் எவ்வளவு ஒன்ஸ் இருக்கு 4 ஒன்ஸ் இருக்கு சோ அதை இங்க எழுதி இருக்காங்க ஓகே சோ ஜஸ்ட் அடிஷனுக்கு என்ன பண்றோம்னா ரிகர்சிவா பண்றோம் டைரக்டா ஆட் பண்ணாம நம்ம ரிகர்சிவா y வேல்யூவா குறைச்சிட்டே வரோம் y வேல்யூ எப்பலாம் குறைக்கிறோமோ அப்ப வந்து வெளியே ஒரு 1 ஆட் பண்ணிட்டே வரோம் இத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க போதும் மத்தபடி எதுவும் பண்ண தேவையில்லை ஓகே 
நெக்ஸ்ட் வந்து மல்டிபிளிகேஷன் ஸோ மல்டிபிளிகேஷன் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இப்போ மல்டிப்ளை ஆஃப் எனக்கு சப்போஸ் ஃபோர் இன்டூ த்ரீ வரணும் இது சிம்பிளி என்ன ஃபோர் இன்டூ த்ரீ என்ன ஃபோர் ஸ்டார் ஃபோர் ஸ்டார் சாரி ஃபோர் இன்டூ த்ரீ அப்படி இருந்தாலும் தட் இஸ் நத்திங் பட் த்ரீ டைம்ஸ் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் பிளஸ் ஃபோர் பிளஸ் ஃபோர்னு எழுதலாம் அப்போ இதை எப்படி பண்ணலாம் மல்டிப்ளை ஆஃப் ஃபோர் கமா டூ பிளஸ் ஃபோர் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் அடிஷனில் என்ன பண்ணோம் ப்ளஸ் ஒன் பண்ணோம் இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர்னா என்ன ப்ளஸ் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு மல்டிப்ளை ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னு இருந்துச்சுன்னா தென் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் எப்படி எழுதுவேனா மல்டிப்ளை ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ்னு எழுதுவேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எப்படி எழுதுவேன் மல்டிப்ளை ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்னு எழுதுவேன் ஸோ இதே எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தோன்னா மல்டிப்ளை ஆஃப் ஃபோர் கமா ஒன் ப்ளஸ் இன்னொரு ஃபோர் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபோர் இருந்துச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இன்னொரு ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் மல்டிப்ளை ஆஃப் ஃபோர் கமா ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இதோட வேல்யூ வந்து எனக்கு ஃபோர்னு கிடச்சிரும் ஸோ ஃபைனலாக ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் இது என்னோடய ஆன்சர் ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ த பேசிக் இன்ட்யூஷன் டு ரைட் திஸ் ஃபங்க்ஷன் ரிகர்சிவ்லி இஸ் தட் இஃப் யூ ஹேவ் டு பர்ஃபார்ம் மல்டிப்ளை ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இது எப்படி எழுதணும்னா மல்டிப்ளை ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் கமா ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ்னு எழுதலாம் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம எழுதணும்னா மல்டிப்ளை ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் செகண்ட் டேம் தேர்ட் டேம் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக எனக்கு என்ன கிடைக்கும் மல்டிப்ளை ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்னு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் இந்த மல்டிப்ளை ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒன் ஜீரோக்கு வந்து நம்ம ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம் ஃபைனலாக எனக்கு ரிசல்ட் கிடச்சிருது இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் மல்டிப்ளிகேஷனில் நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரிமேட்டிவ் ரிக்வஸ்டனில் அடிஷ்னலாக இருக்க பாயிண்ட் இது அதை ஜஸ்ட் வேணும்னா ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் அப்ஸ்ட்ராக்டாக தான் இருக்கும் இதில் பெருசாக லைக் புரிஞ்சு படிக்க ஒன்றும் இல்லை ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிவன் த கேஆர்ஐ ப்ரிமேட்டிவ் ரிக்வஸி ஃபங்க்ஷன் ஒரு கேஆர்ஐ இருக்கு ஒரு கே ப்ளஸ் டூ ஆர்ஐ இருக்குன்னா இந்த ரெண்டுத்துலேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கே ப்ளஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ கே இருக்கு கே ப்ளஸ் டூ இருக்கு இது ரெண்டுத்துலேருந்து நான் என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன் கே ப்ளஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ கே இப்படி டெனோட் பண்ணுறாங்க கே ப்ளஸ் ஒன் எப்படி டெனோட் கே ப்ளஸ் டூவை இப்படி டெனோட் பண்ணுறாங்க ஃபைனலாக என் கே ப்ளஸ் ஒன்னோட நொட்டேஷன் இது ஸோ கொஞ்சம் அப்ஸ்ட்ராக்டாக தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வேணும்னா பார்த்துக்கோங்க இதில் இருக்கிற எக்ஸைஸ் என்ன சொல்கிறோம்னா பேரமீட்டர்ஸ் ஆஃப் த டெஃபினேஷன் சொல்கிறோம் ஒய் என்ன சொல்கிறோம்னா ஒய் என்னோட ரிக்கர்சிவ் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரொமோட்டிவ் ரிக்கர்சி ஃபங்க்ஷன் இதை தவிரையும் நிறைய விஷயங்கள் புக்கில் இருக்கும் உங்கள் லாக்கில் ஒருத்தர் புக்லேயும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேவைப்பட்டால் பார்த்துக்கணும் இதுதான் மேஜர் பாயிண்ட்ஸ் இதை தவிர உங்களால் படிக்க முடிஞ்ச டைம் இருந்தால் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கணும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்